Welkom terug bij nog een episode van Afrikaanse mannen. Vandaag op die podcast het ons ver Diewald. Diewald, bye bye, welkom. Dankie. En dan het ons ook vir Adrian. Adrian, bye bye, welkom op ons podcast vandaag. Baie dankie mannen, blij om hier te wees. So ek het vroeger bykie gesê, ek het nou officieel al die Albert Booties op die podcast gehad. Ja, ons is nogal se, ons is nogal se diverse, diverse klomp. <laughs> nie net in termen van ons persoonlikhede, maar ook hoe ons oor die wereld verspreid is. You know, letterlijk van die ooste, van die ooste, na die middel, na die weste, you know. Ja, dit, dit is, is ja. Want die een, die een sit in Thailand, die een sit in Zuid-Afrika, en die ander een sit in Amerika. <laughs> Ek meen, ons is amper soos die Britse empire, die son sak nooit oor, <laughs> oor ons koppe, as jy erg aan het denk. <laughs> dit, is, dit is ons revenge. Jy weet, hier is, hier is payback vir die, vir die concentratiekampe, vir die angeleboere oorlog, fok jylle, ons kry jylle terug. So ons beert. <laughs> ja, jy weet, Diana, ek, ek, ek denk gelukkig is ons, is ons half voorbij daar, maar ek, ek stem saam met jou, het is ons manier van om oor die wereld verspreid te wees, letterlijk. Ek hou, ek hou net van het om grappe oor het te maak. Uh, so, voordat ons hierdie begin, laat ek net, laat ek net jylle eerstens sê, eerstens volg ons op Instagram, Afrikaanse manne. Tweedens volg vir Adrian op Instagram, AA Optionality, soos A as in Adrian, Alberts Optionality. En die derde ene is, ons gaan praat oor finansies, beleggings en een klomp verskye goeders. So asseblief, niks hierso is financiële advies nie. Moe nie stupid wees nie, moe nie al jou geld in iets en druk wat jy nie verstaan nie, en moe nie al jou geld verloor nie, en as jy al jou geld verloor, dit is jou eie probleem en jou eie verantwoordelijkheid. Daar sê, nou is dit uit die pad uit. <laughs> Ja, dankie. En as jy geld maak, ons wil niks winst. Niemand wil winste hee van het, maar as het bleef, ons deel nie in die winste of die verliese nie. Ja, so. hou jou geld vir jyself, ons soek dit nie. Baal as jy merch koop, wat ons eendig merch het. Ja. Ek dink, die, die disclaimer is belangrijk, want uh, jy verloor gewoonlik meer geld as wat jy maak op die. O ja. So jy wil ja, glad nie ja. deel in die verliese nie. Nee, maar wie wil, maar, maar jy weet hier, jy maak een interessante punt, en, en een van die goed wat vir my nogal bijgeval het in hierdie game ook, is dat, jy, dis, dit vat nooit een goeie deal om jou te maak nie, maar het vat net een slechte deal om jou heeltemaal te vernietig. Dis altyd die, hmm. dit, in die, in die lewe werk het ongelukkig so, in, in ons noem het in Engels reverse asymmetry, so, so dit is, dit is een vorm van asymmetrie wat bestaan is dat, jy is nooit een workout weg, van om jou lijf te hee wat jy wil hee, of die, of die spoed, of die kracht, of wat ek al te ontwikkel nie, maar jy is net een besering weg, om nooit weer behoorlik te kan oefen. Een val, een ongeluk, een wat ook al, vat net een, en dis hoe kom dit belangrik is om hierdie type goed te onthou, so dat jy nie jouself in een posiesie plaas, waar jy jouself seer kan maak. Ja, ja, dit, a, die is, is die beste beskryf wat ek nog ooit, ek het nog nooit daan gedink nie, ek het, nou het jy, Ek, nie dat ek heavy in die gym in wil gaan, nie dat ek sal graag met jou praat oor die financiële goed, maar ek het gister een video gekyk, en dis hierdie ou, en hy doen um, squats, en hy gaan soos, jy weet, jy begin met een lekker opwarm gewigie, en dan sit jy jou gewig op wat jy wil gooi, en dan, jy weet, as jy wil max rep sit, sit jy paar by, paar by, en soos, sy vriend sit letterlijk soos 10 pond by, en hy soos, is hy seker hy wil hierdie by sit, hy soos, ja, hy gaan vandag sy personal best slaat, en toe hy afgaan op hy squat, dit klink soos een rubber band, soos kakai aan my, soos ja. jy hoor dit net soos en soos, daar sê, dit is voorbij dit is voorbij ja. <laughs> so, dit is rarig so, van die besering van dit is een besering weg, maar soos jy kan elke lieve dag vir die jaar in die gym wees, en een besering kan veroorzaak dat soos jy weet, jy gaan, jy gaan een rikkie daar uit wees <laughs> dit is die ding, he. en, en, en die selfde ja. met jou finansies ook uh, as, jy, as jy kyk na hoe makkelijk dit is om geld te verloor vir, in vergelijke om geld te maak you know, dit is heel te maal ander ballgame, want mm-hmm. daar is baie meer mense wat geld verloor in hierdie game is wat alles wat geld maak ek meen, as ja. het so makkelijk was om geld te maak hoe kom is daar nie meer biljonairs of selfs triljonairs in, in vandagse wereld as wat al is so, ek moet sê sorry, Dewald, ek moet net gauw so, ek Ek het nou al baie vriende gehad wat baie trading doen oor hulle lewe. En jy weet, dit, dit gaan altyd oor soos, amal, amal altyd soos, ek het die ding. Ek het, ek het, 
ek het hierdie ding wat werk. Soos, jy moet net dit doen, constant, heel tyd, dit maak jou heel tyd geld. En dan, sal jy dit hoor, vir soos een paar maanden, en dan sal jy doodstal. En dan sê jy soos, ok, vertel my van die ding, wat, wat jy van gepraat het, en dan sal jy soos, oh nee, dit werk nie meer nie. Uh-huh. En, <laughs> so, ek dink, voor ek te diep, voor ons te diep in trading, en al die goed in gaan, het ek net soos een paar vraag, want, ja. jy weet, soos ek sê, ek het nou al baie vriende gehad, wat gepraat het oor die trading, en die trading game, en soos, dit is so makkelijk om geld te maak hierop, en, jy weet, dat ek, dat ek dink altyd by myself, as dit so makkelijk was om geld te maak hierop, hoekom doen allemaal in die wereld dit nie, want, as, as dit makkelijk is om geld te maak met enig iets, doen mense dit, soos, dit is so het werk, mm-hmm. so, um, sê nou jy, set up a trading account, en, jy, jy weet, so, die grootste ding wat ek al achtergekom het, waar mense begin verskil, is, jy kry, die demo accounts, waar jy sit in soos die mark speel en oefen. En dan kry jy account wat live gaan. Nou, die ding wat ek al achtergekom het is, mense op die demo accounts, wen altyd. Soos, hulle constant is hulle in die plusse, soos ver in die plusse. En sodra hulle een live account gaan, dan verloor hulle soos 2, 3, 5 grand in een uur. Mm-hmm. So, ek denk die ding wat ek nog altyd oor gewonner het, is soos, is die demo account dan soos een gimmick, om jou te maak, om op die, op die live accounts te gaan speel, of, of is dit soos een mental ding? Um, kom ons begin gauw, om jou vraag te beantwoord, op die mees rationele manier wat ek kan. Het jy al gehoor van een baseball coach genaamd Yogi Berra? En ek, nee, ek vergelijk nie na Yogi Bear, die, die cartoon nie. <laughs> Uh, Yogi Berra was a baie bekende baseball coach gewees en, en hy was bekend ook vir sy maxims wat hy uitgegooi het so hierdie een wat ek nou gaan gebruik is een van sy bekendste is waar hy gesê het in theory there is no difference between theory and practice in practice there is so hoekom ek dit genoem het is want dit is een belangrike concept a demo account geef vir jou a theoretische a theoretische milieu, of uh, as iemand nie weet wat die woord milieu beteken, die achtergrond waarin jy kan speel, of omgeving waarin jy kan speel. So, die proces is diezelfde, maar die inputs, die seelkundige inputs, is heel te mal verskillend, want daar is geen stakes op demo account nie, soos in geen. Het is diezelfde soos om poker te speel met rechte geld, vergelijking net met chips. Kijk wat gebeur, kijk hoe agressief is jou betting style, as jy, as jy geen stakes het nie. Want geen mm-hmm. stakes, geen verliese. So as jy geen verliese het, wat op die spel is, gaan jou risiko, gaan jou risiko aanvaarding proces baie hoer wees, en baie meer agressief wees, as wanneer jy weet, as iets om te verloor. Want wanneer jy iets het om te verloor, speel jy heel te mal anders, as wanneer jy weet, jy het niks om te verloor. So, a demo account, is een fantastische ding om te hee, mits jy dit recht gebruik, mits jy dit gebruik om, hoe kan ek het sê, mits jy dit, ge, mits jy trade op een demo account, soos wat jy sal trade op een rechte account, mm-hmm. want dit is oefening, dit is baie goeie oefening, dit is soos om te gaan, soos ek doe, ek het jujutsu altyd gedoen, dit is soos om te spaar, in vergelijking om in die competitie te gaan, De, die Navy SEAL sê ook altyd, the way you fight is the way you train, so dit is, the way you train is the way you fight, you fight the way you train so as jy gaan in een rechte account, en jy is een absolute moroon, en jy doe net stupid goed, en op jou rechte uh, account, so wat jy doen in een demo account kom man, jy gaan ons nou verloor en skielik, nou dat jy daar rechte geld op die spel het en jy sien, dat jy gaan met 1000, 2000, 5000, 10000 af, of wat ook al Ja, skielik is daar nie meer niks om te verloor nie. Dis, dis, dis jou bols wat nou in a vice grip is om het so te stel. En mm-hmm. baie min mense kan hy pijn hou. En dit is ook mm-hmm. om jy daar groot verskil te doen. Dis wat mense noem in Engels cognitive dissonance. Daar is een groot verskil tussen wat mense selle doen en wat hulle eindelijk doen. So, mm-hmm. ek hoop dit beantwoord jou vraag hoe kom dit so verskillend is. Net so bykie, <coughs> om bykie buiten las daar so met my eie ervaring en trading wat baie meer retail trading is, raarig waar niks, niks van die institutionalized trading, soos wat mense gereeld van praat op die internet nie, maar 
as jy kyk na die, die, die kans wat jy het van een trade wat succesvol uitwerk, is dat daar soos altyd een 50-50. Prijs gaan of opgaan, of die prijs gaan afgaan. As jy een goeie strategie het, en een goeie achtergrond het, dan miskien kan jy dit opkry na 60-70% toe. So jy sê dat iemand het een strategie, en hulle doen dit vir een maand of twee, en dan eeuwiskielik werk dit nie, en dan sê hulle vir jou oor dit werk nie meer nie. Wat, wat kan ook gebeur is, die strategie werk nog steeds. Hy het nou net in die 30% geland waar die strategie nie werk nie, of in die 40% geland waar dit nie werk nie. Die verskil wat gebeur het is, in die 60 of 70% tyd wat het gewerk het, het hulle elke keer meer geld ingesit, en meer geld ingesit, en hulle risk management het kakker en kakker en kakker geword, en toe kom hulle op die punt waar hulle die losing streak, die verloor streak, tref. En hulle het Ja, en hulle het niks risk management op die oomlik nie. Hulle het niks stop losses in nie, hulle het, hulle het baie geld ingesit, en dan kom die groot, die groot los in. So as jy rarig waar wil hee, een strategie moet werk, soos dit, en dit is amper onmoendlik, kies jy het baie discipline nodig om dit so te doen, moet nie jou risk management ooit verander nie. Bly op die selfde bed, want wanneer jy begin verloor, en soos Adrian sê, jy gaan begin verloor, en jy gaan verlang verloor, dan verloor jy minder as wat jy gewen het. Want daar die ene wat ons altyd soek in trading is edge. So ek het een baie interessante um, onderhoud gehad met my vriend Adam Fisk op my podcast. So Adam is a baie, baie, baie goeie uh, trading mentor. Ek meen om vir jou idee te gee, hy charge ouwens enig iets tussen 28.000 en 47.000 dollar a jaar net om te sit en kyk hoe hy trade. Om vir jou idee. Wow. Net om te kyk hoe hy trade. <laughs> Jy weet so, ek meen, hy is, hy is rarig, hy word, hy, hy is baie goed, uh, hy, is, hy is, ek weet nie wat die Eng- Afrikaans het, maar well acquainted, ek wil nou nie noodwendig sê well bevriend nie, maar well acquainted met ou Brett Steenbarger. And Brett Steenbarger is die een van die hoof trading psychologist by SBM Capital, uh, SMB Capital of iets van die aard, a baie groot prop trading firm in New York. So hulle, hulle is gereeld in contact met mekaar en alles, en ek het, ek het toegang tot ouwens as Adam, byvoorbeeld, en Adam het, ek het vir Adam een rechheid gevra, op die vorige keer, want ons praat oor edge, en ek vraag vir hom, wat is edge? Want ek sê, dit is een woord wat ons heel tyd hoor, maar ons hoor, hoor nie heeltemaal wat het defined is nie, en so sê, edge is iets wat jy oor en oor en oor en oor doen, en dit het oor een groot sample size, een positieve um, uit, uh, uh, uitkomst gegeen, so wat mens noem in trading is wat mens noem positive expectancy or, uh, mm-hmm. or uh, expected value. So dis jou edge. So as jy sê nie maar a, a strategie het wat 50.000001% vir jou gee, is dit a edge, wat is meer mm-hmm. as 50%. So uh, dit is wat waarvoor mens eindelijk soek. Maar dit beteken nie dat jou setups waar, uh, vir trades wat jy soek moet net 50-50 wees nie, maar anders is dit a coin toss. Mm-hmm. En die wat het die ding genoem van bed sizes en alles, en, en bed sizes is belangrik ook, want op jou A plus setups moet jy jou, moet jy jou bed sizes adjust. Dit help nie, jy gaan nie, jy sit een klein bed op een A plus setup, maar jy sit ook een groot bed op een, op een D minus setup byvoorbeeld, mm-hmm. en wat help dit jou? Niks. You know? mm-hmm. So jy moet dynamisch wees, want die mark is dynamisch. Die mark is nie een statiese organisme, die mark is een dynamische organisme, wat constant mm-hmm. verander. En jy kan dink, jy kan nie dink dat, as jy, wat, wat is een mark? Jy sien, meeste mense weet nie eens wat een mark is nie. En kom ek geef jou wat een mark is. Een mark is een massieve, globale, elektrolyse veiling, wat op een seconde, vir seconde basis constant verander. Dis wat een mark eindelijk is. Dis een veiling. Yes. Yeah, dis een groot veiling. So, of jy nou, of jou instrument wat jy trade is die S&P 500, of het nou die euro dollar, of wat ook al is, dis constant a veiling. Want wat is die drie, wat, wat is die twee, um, twee omgevings waarin die mark beweeg? Balans en imba- balance en imbalance. So, hy gaan, as die mark sideways beweeg, is hy in balans, en as hy op of af beweeg, is het van balans, want hy soek weer balans, so markte gaan constant van balans, van balans, balans, jy weet, mm-hmm. want wat, wat is die ding wat hulle altyd soek, is rechtvaardige uh, waarde, of fair value, so die mark is constant op soek na fair value, en dit is, dit is precies hoekom dit een prijsorganisme is, en besef jylle dat ons, jy weet, 
al trek jy markte of nie, is jou leven amper een constante veiling wat plaas vind. Jy gaan na een winkel toe, en jy sê, ek wil, uh, ek wil a pint melk gaan koop. Jy gaan kyk na die prijs, en jy sê, ek kan nie van, hmm, daar is 1 dollar, daar is 1 dollar, toe nog, hmm, ah, hier is die prijs wat ek bereid is om te betaal. Dat sê, match, prijs, betaal. Dit is een veiling. Nou, wat is een mark, anders is een veiling. Dit is net een groot veiling. Jy weet, ek het, ek het, uh, ek het daar die ervaring die ander dag gehad, ek het vir my, uh, een stel de Walt tools gekoop en ek het gewag ek het gewag door hy 50% sy al op Amazon kom, maar dit is precies dit, dit is een veiling, jy wacht vir die rechte prijs en dan klim jy in en dit is, jy, dit is hoe jy na trading ook moet kyk, jy moet nie net inklim impulsief omdat jy denk, oe, dit is nou een goeie prijs nie, jy weet nie wat gaan gebeur nie ok, so Dat, dit leid my dan na my volgende vraag waar ek gewonner het, en is eigenlijk lekker met jy te gesel, wat ek kan, jy weet, kan hoor, jy het, het ongelooflik baie kennis hoor, en is nog altyd goed wat ek oor gewonner het, en ek nog nooit mense gehad wat ek nie oor kan praat nie. So, daar is ongelooflik baie kursusse daar buiten, oor trading, right? En die prijse vary, jy krij goedkoop 100 dollar kursusse, en jy krij kursusse wat 500 dollar is, en jy gaan daar kan sit, die raai kursus werk vir een jaar, en jy, jy daar gaan nog steeds content wees. Nou, jy is seker bekend met die, een van die groot traders, at least wat ek ken, sy naam is Qbanks. Oh, gehoor van hom, maar ek kan nou nie veel sê, ek weet baie van hom nie, ek kijk gewoon ek nie in hierdie oons in nie. So, um, hy verkoop een kursus op sy, op sy website, en hy weet, hy post elke liewe dag sy trades wat hy doen, en dis altyd soos insane trades, dis altyd soos jy weet, 150.000 dollar gemaakt, op een trein, mm-hmm. of hy het soos, 750.000 gemaakt, of wat ook al, en, in sy kursus, want, en, en, en ander kursusse, is daar soos, hulle noem dit, ek kan nie een wat sy woord vir dit nie, maar dis tekens, waarvoor jy kan uitkyk, signals, jy weet, hulle noem het signals, Sig- ja, of signals, mm. of wat ook al dit mag wees, mm. maar, dan is daar soos, a morning star, of a evening dit, oh, um, of a ja, j- candle you know patterns. It. Yes, ja, candle, candle patterns. patterns. So, hmm. my vraag is, is daai ooit iets om na te kyk, of in gedachte te hou, as mys in die trading in gym, van ons is Soms. honderde duisende van die goed. Soms. Soms. You know, jou belangrikse ding is, dat jy moet kyk, en ek sê altyd, as jy a trader is, moet jy kyk, daar is twee goed wat jy in gedachte moet neem, en voordat ons, voordat ek in dit in wil delf, um, ek sê altyd dat jy moet kyk na die content en die context nie net na een of die ander nie want baie mense kyk na context maar hulle kyk nie na die inhoud van die ding nie of hulle kyk net na die inhoud maar hulle kyk nie na die context so as jou, as jou inhoud en jou context match met mekaar veiling, weer eens you know, dan is die goeie tyd om sê nie maar vir te gaan Jy moet kyk na wat die macro prentjie sê voordat jy in die micro prent gaan en jy besluit jy, jy wil een trade op dit ook neem. Want, jy, want oor een dag tot dag um, tydperk wen die micro, maar oor een langer tydperk wen die macro. You know, en dit, dit, dit is daar die type goed wat jy in acht moet neem. As jy weet byvoorbeeld, ons is wat die mens noem, in a, ons is nou in die huidige op hierdie stadium in die wereld in a rate hiking cycle. So die Federal Reserve, die Bank of England, al die plekke hike nou uh, rentekoers op die oomlik. Ek meen, Gaan jy, nou, gaan jy nou vrachtig gaan en jy wil nou bonds gaan koop op hierdie, op hierdie particular stadium as jy bond trader is? Nee, jy is van jou kop af. Want wat gebeur as, as jy as rentekoers opgaan, die prijs van een bond val en die yield gaan op. So as jy een langer termijn houder is, miskien, ja, want jy gaan vir die yield. Maar as jy trade en jy gaan lang vir aan goed, is jy moest nou absoluut simpel om nou dit te wil doen. Dis die selfde met, met om te sê dat jy gaan risk on wees wanneer die mark vir jou sê, dis risk off. Mm-hmm. Hoekom doen jy dit? You know? So dan kan hy, dan kan hy patroone vir jou sê, wat ook al het wil, maar dit hang af van die, van die, van die tydsperiode waarna jy kyk. Tydsperiode is alles. So dis kom, jy, jy, jy kyk na, dat is twee time, time frames in, in die mark gewoonlik. Uh, immediate time frame of low time frame, in higher time frame of other time frame. HTF of OTF. So as die OTF ouwens, begin inkom, byvoorbeeld, en hulle, hulle looi die mark hard, en jy sien daar in begin val, wil jy rarig die, die moroon wees, wie in hulle pad staan, vir die avalanche, ek meen, wil jy nou sê, hey, ek gaan chicken speel, hier so is ek, kom al my uit, 
Ek meen, as jy dit wil doen, more power to you, en soms, soms, werk het uit die beweging feit, of wat ook al sê, hulle klap om hart, en dan koop hulle om weer op. Maar jou job, maar, maar die candle patroone, beteken eindelijk niks, as die inhoud en die context, nie match met mekaar nie. Van dat dit wanneer het gebeur so baie. En wat se tyd wat se tyd frame kyk jy na? Kyk jy na 10 sekonde chart, kyk jy na 5 sekonde chart, kyk jy na 'n minuut chart, 'n daaglik, 'n uurlik, 'n daagliks, weekliks. Waar vorm jy ding? You know? Mm-hmm. So dis ook hoe ek sê is dat die konteks moet daarom opmatch met dit, want anders mors jy net jou tyd. Want jy kan sê nou maar 'n uh, evening star of 'n doji of wat ook al sien op 'n minuut, maar op 'n weeklikse chart is daarom nog steeds 'n bullish engulfing candle of 'n bearish engulfing candle. You know, so your time frames beteken alles. En dit is die belangrikste vraag wat jy moet kan beantwoord. As iemand jou vraag, jy weet, hoe trade jy? Dan vraag jy, oké, okay, uh, nie vergeet van hoe ek trade, wat is my time frame? Want as jy nie eens dit kan beantwoord nie, wat jy al doen jy? Ja, jy ja. Doen, jy doen eindelijk niks. Um, <coughs> a ander ding wat, of net om, net om by te las met wat Adrian sê, is, is dat op enige gegeven oomlik kan jy na kan jy na een kaart kyk en dit kan vir jou bearish of bullish wees. Jy het, mm-hmm. jy het jou eie bias. Dat mm-hmm. Ons allemaal het een bias. Een goeie voorbeeld van dit is, is kyk na, um, kyk na die um, crypto COVID mark. Jy weet, mm-hmm. tydens COVID, groot risk aan, jy weet, rentekoerse was bezig om te val, mense het meer geld gehad om meer kansen meer te vat, en dit is wat gemaak het dat, ja, me, dit het gemaak dat mense meer in baie in hoë risiko assets en klim crypto is die hoogste van, dit, dit, dit is risk aan op steroids, is hoe iemand mm-hmm. het een keer vir my gesê, die weet mm-hmm. dit is stocks maal een duizend. En dat mense het anhou ingeklim en toe die, die tekens was daar so gewees, as ek nou, jy weet, hulle sê maar hindsight is 2020, as ek nou <laughs> met my hindsight terugkijk na een kaart, kan ek sien, o, oh, jy weet, daar was die tekens gewees dat crypto op pad was om te val. Maar op daar die oomlik, wanneer dit gebeur in die week, wat dit op dit gebeur, jy gaan dit nie sien nie, want jy is nou al so gewoon, dat vir die laaste jaar, elke keer wanneer daar iets die slechts op pad is, dan spring het net weer op, dan spring het net weer op, en dit is wanneer mense gevang word, ja, en dit is wanneer jy gevang word, want jy is van, ok, hy gaan af, ek gaan nog koop, en dan koop jy in op iets wat hulle noem dead cat bounce, mm-hmm. want prijs gaan op, hy gaan af, hy hoop een weer een keer een bykie op, jy weet soos het kat, dit is vieslik, maar dit is soos een kat wat jy tref met een, met een bak, jy weet, hy val nie net nie, of een kat wat jy laat val van een, van een boom, uit die wat wil, pom pom, hy, hy hoop een paar keer, voordat hy dood is, en, dit is ook omdat dit dead cat bounce noem, en dit is wat gebeur het, en nou sit jy met mense wat, Ietsie, hier is een goeie stikkie raad wat Adra nie een keer vir my gegeet het, juist tydens daar die tyd, en dis toe ek geleer het om te trade, en dis dat, tydens een bull market, is jy fucking stupid, as jy nie wins maak nie. Enige idioot kan geld maak in een bull market. Amal is a genius. Ja, en dit is, dis wat jy sien, daar die moesies kom in, en daar die bias skop in, en die oomlik wanneer die bias in skop, en jy begin om nou emotioneel te bele, en hierdie asset te, Op, en so voorts, dan is dit voorbij. <laughs> ja, so, dit, is, dit is ongeluk die waarheid, jy is recht. Sorry, gaan voort, jy goed. Wat ek gewonner het is, <coughs> op hierdie huidige oomlik, in jou persoonlijke opinie, of jylle persoonlijke opinie, right? Um, is dit nog soos, denk jylle soos, dit is nog een goeie idee om te belee in crypto? Ek is die verkeerde aan te vraag, want ek trade nie crypto, so ek sal, so ek gaan, ek gooi daar disclaimer uit, want ek het, ek het, as ek vir jou moet sê om dit te doen, sal, sal ek vir jou wat mens noem een agency probleem, daar is geen downside vir my om vir jou advies te gee oor dit nie, you know, so iemand wie, wie visies met dit werk of wat ek al, sal een beter persoon vir jou wees. Van a overall macro risk perspective, Ja, daar is dalk geleentede, want ek meen, ons kom nou dalk op een punt, waar rate hikes stadiger dalk kan word, as inflatie nou byvoorbeeld begin, begin dal, vooral in Amerika. Want alles gaan oor die Fed op die einde van die dag. Die, die, die Federal Reserve is jou, is amper soos jou financiële god waar nou jy kyk. Dit is die shrine waar nou toe allemaal gaan en bid. You know, what is Jay Powell going to do? En dit is, en dit is nou, 
dis waarna ons kyk, wat doen, wat doen, doen die Amerikaanse rentekoerse, en hoe gaan dit, en hoe gaan dit die rest van die wereld affecteer? So as rentekoerse begin daal, sal dit fantastisch wees vir crypto. Geen twyfel daar nie, want dit, dan is dit weer meer risk aan. Maar terwyl ons nog quantitative tightening het, terwyl ons nog in een situasie is waar jy rentekoerse het wat opgaan, en daar is nog niet het teken dat dit nooit wenig eens gaan stop nie, wat nou nog van, van begin daal, speel jy eindelijk maar net uh, op, op golwe op hierdie stadium. So om te sê, belee in crypto, weer eens, wat is jou tyd, wat is jou time frame? Kijk jy na 5 jaar, kijk jy na 10 jaar, kijk jy na 15 jaar, of wat ook al. Want dit is eindelijk die vraag wat jy jouself moet vraag met dit. Mm-hmm. Of, uh, you know, soos ek sê, weer eens, rentekoerse is die ding wat dit gaan bepaal. As rentekoerse nog bly opgaan, <laughs> en het kan daak nog opgaan, as gevolg van die feit dat inflatie is nog stikkie, Hoe kom wil jy die hoe kom wil jy die ou wees wie die wie die bruin papier sakkie het met met die honde drolle in? Ek meen hoe kom wil jy daai ou wees wat wat dit vasthou? Dis dis moet nou absoluut simpel. So as dit jou gevoel is, as dit jou gevoel is, moet dit in die hemelsnaam nie doen nie. Maar as jy voel dat jy daai sakkie nou na iemand anders toe kon gepas het, jy weet ja, sure, gaan gaan aan. Maak net seker jy is die ou wie wie nie die die een met 'n nuwe vars ene um, vas hou nie, want ja, dis nie 'n lekker posisie om in te wees daai. <laughs> so die ding wat ek mens nou moet kyk met spesifiek met die crypto ding is en kyk Ek was meer met die, met die crypto gewees, en die rede hoekom ek begin in crypto belee het, is toe ek in Thailand was, ek kon in niks anders te belee het nie. So my houding was, ek het die risiko's geweet van die begin af, my houding was gewees, ek vat eerder een kans, as wat ek net my geld in die bankrekening sit, want um, buitenlanders verdien nie rente op spaargeld in Thailand nie. So, jy weet, ek kan of geld maak of verloor, of my geld kan net flatline. So dit het vir my sin gemaakt om dit om dit, om een kans te vat. Kijk van wie dit afkom, as jy al jou raad, en ek was skuldig van hierdie gewees, op YouTube kry, en jy luister na ouwe soos Bitboy, en ek, ek, ek fucking haat daar die ouwe. Ek, rarig waar, ek het soos een persoonlijke vendetta tegen hom. Um, dan, jy weet, weet tenminste in wat jy in belee, jy weet, jy luister, jy hoor hoe praat Adrian van die S&P 500 in goeders, Hy ken die S&P 500, van voor tot achter. Daar is nie baie goeders wat Adra nie weet van die instrument wat hy in trade nie. En wanneer hy dit trade, trade hy omtrend net, as ek dit nie mis het nie, hy trade omtrend net Pretty die much. S&P 500. Daar so is 95% nie, van my tijd, ja. Ja, daar is nie die S&P 500 en die Euro USD en die um, USD pond nie, en, 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 en. Jy kies een instrument, jy word die meeste van dit, dus soos hy praat van die edge, letterlijk, jy is bezig om die mes te sluip, dier om dit dier die selfde grindstone te sit oor en oor. Mm-hmm. Jy tel nie een ander mes op en gaan na ander grindstone doen, nie. Jy en maak jy mes skerp. Dit is een dynamische proces. En, soos, een ander ding wat die mens moet nou kyk, want ek weet meeste jong mens so stel belang in crypto is, die soos Adrian praat van die Fed, jy weet die Fed en Congress en daar die lot hier so in Amerika is bezig om te kyk om streng regulaties om crypto te sit. Mm. En baie crypto ouwens is gekant tegen dit, want hulle sê, o oh, jy weet, dit gaan tegen die hele doel van crypto en alles, dit is nie my opinie, jy weet, hierdie is wat ek dink, dit is nie hoekom hulle geplaas met dit nie. Daar was baie ouwens wat miljoene gemaakt het, of nie miljoene nie, maar duisende, duisende dollars, op, met hierdie crypto influencers, waar a scam coin na hulle toe kom en sê, ek gaan vir jou 20.000 dollar gee, jy vertel vir jou followers van hierdie, hierdie token. Mm-hmm. En Bitboy was een van die ouwens wat het baie gedoen het. Daar die ouwe het, um, het dokument het uitgekom, het soos 20, 30.000 dollar gekry per ad, vir van hierdie coins wat hy, shit coins wat hy geshill het. Mm-hmm. Jy sal hoor mense noem met shilling. Mm-hmm. En, ja, bly net weg van syke goeders af. Eerlik waar, as jy wil in crypto inkom, verstaan in wat jy inkom en verstaan dat dit, omdat dit anoniem is, omdat dit gedecentraliseerd is, is dit soos een van die rijpste industrie vir scammers om te kom en jou te probeer al jou geld uit die zak uitkry. Natuurlijk, dit is die prijs wat jy betaal. Mm-hmm. En, 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 en die ding is dat jy, jy krij twee type markte you know, ek praat nie van instrumente nie types markte, so jy krij wat mens noem steady state markets en dan krij wat mens noem herd activity so 
een steady state mark bijvoorbeeld is wat, kom ik geef voorbeeld, euro dollar, uh, S&P 500, you know, is gereguleer dat, is gereguleer baie liquiditeit, baie mens wie in het is en alles, en die bewegings wat jy kry in het is nie so massief, so wat jy kry is in een, mar- in een penny stock, of in een crypto mark, of wat ook al nie. So her activity werk op een heel een ander basis as steady state, en dit beteken nie omdat jy goed is in een herd activity dat een steady state makkelijk gaan wees, of omdat jy goed in een steady state is dat een herd activity makkelijk gaan wees. So jy moet weet wat, wat er jy in pas jou persoonlijkheid en jou, ris, en jou risiko uh, mechanismes die beste. Mm-hmm. You know, want dit, dit, dit lyk altyd so lekker makkelijk soos die hele ek sê in hindsight, wanneer iemand geld gemaakt het. En wat is die meest pijnlijke ding vir mense om mee te werk? wanneer jy na iemand anders kyk wat geld maak en iets waarin jy nie self betrokke is nie. Dit is die mees pijnlijke ding wat daar is. Want jy ja. kyk net en jy voel, shit, ek is nie deel van die ding nie. Hoekom ja, ja. is ek hierdie idiot wie nie deel van dit is? En Isaac Newton was selfs gevang gewees met die bias, by the way. You know, dis die, hierdie is een bekende feit. Hy was in die Suidsee babbel gevang in die, in die laat 1700s toe, um, toe die Suidsee kamp maatskapie getank het. Mm-hmm. So, Newton, wie beskou word vandag, is seker een van die top 10 slimste mense wie ooit gelewe het, mm-hmm. uh, het, was gevang dier een mark bias. Hy het mm-hmm. iets soos 8000 dollar gemaakt, um, toe die Suidsee maatskapie gegaan het van iets soos 20 dollar na 100 dollar per aandeel, of pond per aandeel, want het was een ponde geweest daai tyd, en toe het hy uitgeklim, en toe sien hy daar dan gaan na 1000 pond aandeel toe. You know, en toe, toe voel hy net, shit, you know, ek is nie deel van hierdie ding, ek koop hy op die top, en toe neek, neek het af al die pad bottom, toe, toe verloor hy 20.000 pond mm-hmm. op die ding. En, hy het, en dis waar hy ook gesê het, is dat hy kon het nie hanteer, dat ander mense geld gemaakt het, uit die ding waarin hy nie betrokken was nie. En dis yeah. Isaac Newton. So, ja, so, en dis toe ek met Zubi, ek meen, die wil weet nou wie Zubi is, toe ek met hom nou, toe ek om so week of wat gelede hier ontmoet het, Hy is een bekende um, rapper, maar ek sal ook sê, hy is iets wat van, act- hy is een common sense activist, ah, as ek het so kan stel. Zoopie, Zoopie was die ouwe gewees, wat net toe hierdie, um, hoe kan ek dit, hoe kan ek dit op een op mooie manier stel? Mense wat, wat totties het en sê hulle is vrouwens. <laughs> toe hy laat nou begin um, gaan oefen het, of soos deelneem in sportscompetities, Mm. het Zubi gegaan, een van die goeders wat hom baie bekend gemaakt het is, uh, ja. hy het ingestap by een gym, hy het pleits op een deadlift, op een barbel gesit vir een deadlift, hy het gesê op video, hy identificeer as een vrou, en toe breek hy die vrouwe deadlift record. <laughs> vir, vir die Britse record, ja. Hy het so gelacht, hy het so gelacht toe ek dit vir hom noem, maar, maar, maar die ening wat, wat, wat ek en Zubi uh, ook, ook mee gesels het, is dat you know, da, da, da is, daar is a level of, of common sense wat baie, baie, baie missing is. En, en, hy, het, en hy het ook genoem dat ons is baie geneig om te dink in hierdie information age dat ons is vir een of ander rede immuun teen group think, teen biases en al die type groep. En hy sê, ons is nie. Ons is nie. Ons het net, ons het nog die selfde biases as wat ons gehad het. Group think is nog steeds deel. Kijk na sociale media. Kijk hoe toxies is sociale media. Kijk hoe makkelijk is het vir idees om vlam te vat so, net soos dit, en een nieuwe idee of een roem, ek meen Mark Twain het altijd gesê, a lie will go around the world before the truth even gets a chance to put its pants on, en dit mm-hmm. is die en dit is die selfde type ding, want die realiteit is hier, my maats, narratieve verkoop baie, baie beter as feite, ja. baie beter, en moet nie vir een oomlik dink, dat om die waarheid vir iemand te vertel van die ding, is genoeg om hulle, is genoeg om hulle idees te verander oor die ding nie, Ha, <laughs> moet nie so dink nie, want as hulle vastklou in haar narratief, my hulle gee nie een moer om nie, my hulle sal blijf ja. vasthou. Ek het, a, ek het a vriend, collega, Suid-Afrikaanse ou daar so in Thailand, en hy was die hele tyd skeptisch gewees van COVID, toe dit begin het. Kijk, en hy is een skeptische ou, oor baie goeders, en hy was recht oor paar goeders, hy was verkeerd oor paar goeders, maar Yes, jy het lang gesit, mense in die kantoor het hom ge, geastrosize, rarig, hy was in moeilike tyd gegee, en hy het net nooit omgegee, hy het gesê, jylle gatte, en toe jy wiskielik begin om daar die goeders met Fauci uit te kom, een vir een vir een, so elke ochend het nou Charlie ingestap in die kantoor, dan kyk hy na Patrick, en Patrick was nou soos die, jy weet, true blue ou in die kantoor, 
Mm-hmm. En hij deed voor hem geglimlacht en gezegd, je die niet gezien. Zo ja, dit heeft lang gevat voor die, voor die, die waarheid om uit te komen rondom zekere goeders wat gedokter was en alles tijdens die tijd inlichting wat in die begin gesê was totaal en alles verkeerd, soos die hele Wuhan lab theory ding. Mm-hmm. Een jaar later kom mense uit dat het is waar en jy weet, toe is allemaal sy, sy breine al klaargebaas gewees. Mm-hmm. Allemaal sy koppe, allemaal het klaar hulle opinies oor wat reg en wat verkeerd is en die, die waarheid staan hier een blarie kans nie. Mm-hmm. So, um, ek denk nou nog heel tyd die aan, so vir die mense wat nie weet, Adrian, mense wat nie mm-hmm. weet, wat is die S&P 500 nie? Kan jy dalk, en, en dalk, hoekom jy gekies het om op dit te focus? Um, dalk net so vinnig te verduidelik wat het is, en, en hoekom jy specifiek dit gekies het? Sure, ok, so die S&P 500 is die 505 grootste publieke maatskapie in Amerika. Wat, so publieke maatskapie is een maatskapie wat geluis is op die stock exchange. So dit is een index wat effectief opgemaak is uh, dier S&P, maar nou is een maatske- ratings agency genaamd S&P Global. So hulle het hier die index geskep, ek dink in die 1950s of die 1960s. So, so elke, kwart, elke half jaar of kwartaal wat ek al verander die, die inhoud van die index. So maatskapie word bijgevoegd en maatskapie word bijgehaal, uh, bijgelaas. You know? mm-hmm. so, um, so hoe kom ek het kies? Baie eenvoudig, dit is uh, een van die meest likide marke in die wereld. So, liquid beteken eenvoudig, dit is baie makkelijk om in te klim of uit te klim. Nou, liquiditeit beteken ook, dit is baie kompeterende mark. So, ek sal nie noodwendig mense net aanraai om in het in te klim nie, want, uh, you know, dit is nie een makkelijke mark om te trade nie, dit is baie kompeterende mark. Maar wat ek hou van die mark is dat ek verstaan dit tot een relatieve groot mate, want ek, want ek het al geleer hoe, hoe, om te kyk na die ebbs en die flows van die ding. So ek het een relatieve idee hoe rentekoers besluiten die ding affecteer. Ek het een relatieve idee van die, van die bewegings van die ding en so aan en so voorts. En die type, die type ranges wat ek dit kan verwaag en die type geld wat ek, ek uit dit potentieel kan maak en ook hoeveel ek kan verloor. So dit is een instrument wat, wat ek mee lang al speel. Nou gaan ek vir mense sê om dit in te klim? Nee, dat is dat was potentieel ander makkelijker goed om by in te klim. Maar ek hou van, ek hou eenvoudig van die S&P 500, want ek hou van Amerikaanse aandele, en, en die Amerikaanse mark is enigste een wat ek trade, om baie eerlijk mm-hmm. te wees. Maar kyk nie eens na ander mark te nie, so, dis my redes. Ok, so, ek, my volgende vraag wat ek aan mm. gedink het is, ek het al baie mense gehoor sê, voordat jy soos begin trade met a markte of die USD, GPD, wat ook al dit mag wees. Ja. Kijk na goud, want goud is baie stabiel. Nee, dat is dwak. Nou, <laughs> dankie. Vierde hel, vierde hel het dit gesê. Goud is stabiel, ek meen, fucking George. Ek het, ek, 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 ek het nou lang al gegeven al kak in my leven gehoor, en excuse, ek vloek so my nou hier so so, maar joh, dit is een belediging vir enig iemand vir een trading in Bogan. Hel, ek het nou, ek meen my genade, en, 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 ek, toch, en ek toch sekere mense kan lieg, maar hel, dit is een beetje erg om by uit te kom. Wa, wat jy waar kry, goud is een van die, goud is een van die meest bipolare um, uh, uh, baateklasse waarna jy kan kyk. Het jy, het jy, het jy, het jy, het jy nou een goud chart al gekyk? Meen, en jy wil vir my sê, daar ding is stabiel. Nee man, nee. Oké, okay, dankie. Ek wil dit, ek wil dit, dit, gekleer het wat ek gaan hierdie clip vir iemand stuur, so um ek, ek weet sommer al klaar, jy gaan jy gaan huid my al kry ek weet precies ja, is okay. nee, nie, nie Gooi. jy nie Adrian hier, want hy, hy is nou bezig om, om jou te gebruik om kak te soek met iemand so nee, ek, 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 ek wou net seker gemaakt het, ons allemaal is oor die selfde opinie oor die goud, Mark, so dankie dan. ach nee, ek, Nee, baie, baie van hierdie kakke kom van hierdie gold bugs af, you know, you know, so, ek meen, en, en, dis nie net my opinie nie, gaan, gaan kyk na, gaan kyk net na mense wie ek my onderhoude al gevoer het, ek meen, ek, ek sê dit nie om te bereik nie, maar ek het letterlijk toegang tot van die slimste mense in die wereld, in hierdie bedrijf, gaan kyk na my vriend Mayhem, van Markets and Mayhem, en, en sien wat hy bykie sê oor goud, en al hierdie type ons, en Mayhem, Ek meen, Devil het nou al van sy goed gehoor, so jy, jy het nou, jy het uh, relatieve idee. 
Ek sal vir jy enig sê van my hem, ek, ek het nou al baie fokken slim mense in my leven al tegekom, en is vir my selde of ooit, dat ek in iemand sy geselskap is, en ek voel, eh, hey, ek het nie een clue waarvan ek praat nie, of mm-hmm. ek voel nogal geintimideer dier iemand sy intellect, baie selde, hy is een van die min ouwens, wie my op daarie, wat, wat my so laat voel, ek voel sy vijf jaar oud kind, as ek in daar is ouwse geselskap is, want daar is so baie, jy noem een topic, en ek kan daar, daarop ingaan, en nie net een sin finansies nie, enig iets, amper enig iets, so, as jy het ouwens as hy het, wat ook, wat, wat ook vir jou sê, die selfde wat ek sê, want hier jylle goud ding, en skies die, wat ek gaan nou laat jy punt maak, as jy wil, wil iets sê, da, jy, jy sien seker hierdie nieuwe narratief van die dollar het nou sy, gaan nou sy gat sien, en breeks lande, gaan nou hierdie nieuwe ding oopmaak, dit is, dit is alles een klomp hond, kak daar, om het nou so te stel, ek meen, dit, dit is eigenlijk so een beledigende narratief, wat nou uit, wat, wat nou uitkom, besef hierdie kop as ek nou die woord nou kan gebruik, en, 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 en haal, sommer die woord, sommer net uit, want dit, dit frustreer my tot, tot geen sin, besef hierdie morone, nie, dat die dollar is nog steeds 60% van alle transacties wat wereldwijd plaas vind, oor die, last, oor die afgelopen twee dekades het het afgegaan van 72% na om en by 60 toe. En weet jy wat is een van die groot redes daarvoor? Hulle die eerhou geskep, jylle morone. So hulle 20, hulle 20 lande, 27 lande gevat, waar om en by 20, 8, 20, om en by 20 lande gevat het en hulle een geld een het gemaakt. En hulle die dark shit hero, wat ons hondkak vandag noem, die hero, het hulle geskep. So wat het effectief beteken, is daar het heel wat geld ingepeil na die hero toe, wat ook gebruik word vir transacties. Maar die dollar is nog steeds 60% van alle transacties, jylle absolute morrone. En nou wil jylle sê, daar ding is, it is done. Jy besef dat die Chinese Juan, of Juan, hoe ek al jy dit uitspreek, het klink, laat het Spaans klink, Juan, Juan, you know. Maar die Chinese Juan is effectief net 3% van alle transacties wereldwijd. Waar een moer gaan jy nou kry, dat daar ding nou skielik alles net oorvat, omdat Lind Rusland nou saamgespan het, Oeh, ons is so bang hiervoor, Rusland en China span saam. Man, Amerika's economie is groter as Rusland, China en Indië sin saamgesit. Mm-hmm. Ok? So jy wil nou vir my sê, dat die Amerikaanse dollar is nou skielik dan. En jy besef hier die morone ook nie, dat die Chinese Juan is so gemanipuleer. Dis scary. Dis nie a free floating currency nie, dis a pegged currency. Dit is a closed currency. Hulle manipuleer die ding die altijd dier dollars, dier bonds te koop of te verkoop. So verstaan asseblief, die dynamika van hoe hierdie goed werk, voordat jy net in hierdie narratief koop, soos een fokken moroon, wat, wat nou dink, wat jy het nou iets slim om te sê, omdat allemaal het anders sê, he a biggie agency, en ek het verdeeld daar dink gestuur van high agency en low agency, hierdie opinie is so low agency, dit is eindelijk beledigend, so, sorry vir die rand, maar ek voel ek moes het net uitkry, so, <coughs> daar is net a, a, a Ek voel sommer slecht dat ek dit nie gedoen het in die begin van die podcast nie. Um, ja, Adrian's podcast, sy naam is Black Heart, Red Spade, jy weet, Swart Heart, Roy, Grafie, soos die kaarte. So, asjeblief, gaan luister na hom, Black Heart, Red Spade. En um, ook, jy, 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 hy treid al vir soos die laaste 8 jaar. So, hier is 8 jaar sy so, so ondervinding en kennis wat, wat uitkom, net so'n bykie achtergrond. En um, so, nou, terwyl Adrian bezig was om, om hier so af te gaan oor met dom opinies, het ek nou net een vinnig, een vinnig somiekie gedoen. So Amerika is die grootste ekonomie in die wereld. Okay? As jy kyk na die populatie van Amerika, jy sit met omtrend 370 miljoen mense, die, die wereldpopulatie is so 7.5 miljoen, moet verander elke dag. Een land met 350 miljoen mense, het die grootste ekonomie in die wereld, dit is 4.6% van die, of 4.67% van die wereldpopulatie, beheer die hele ekonomie. 23% van die wereld ekonomie. 23%? Ja, dit is, dit is die enorme ding. Mense is geneig om te veel te kyk na die waarde van, van menselike kapitaal. Hulle dink dat omdat China a biljoen mense het, is dit so een groot ekonomie. Hoe kom? Hulle het a biljoen mense, drie keer meer mense as wat Amerika het, maar hulle is die tweede grootste ekonomie. En dit is weens, soos Adrian sê, dit is een hoogsbeheerde ekonomie. Jy kan nie net een bezigheid maak, sonder dat jy centrale beheer. 
centrale beheer versus decentralized beheer. <coughs> en as jy rarig waar een stap wil verder gaan, meer in die nitty gritty wil gaan, is is dat, Adrian, hoef, um, California, sy GDP is groter as, as is dit die hele Afrika? Ja, die, ja, die hele Afrika. Afrika. So, so California, sy GDP is so 3,2 trillion dollar, en Afrika is so, so om en by 3 trillion om vir jou idee te gee. So, Precies, ek so. meen, Apple, to Apple op sy peak was, uh, einde 2021 of, uh, of mid 2021, was Apple sy market cap groter gewees as hele Afrika sy GDP, om vir jou idee te gee. <laughs> Nou, denk jy, denk jy eerlijk waar, dat, en dit is net Apple, dit is net California, hier is baie mm. tech gefokuste um, mm. state, maar jy gaan een bykie verder, en dan het jy olie, Amerika het nog steeds die wereldse grootste untapped oil reserves. Na Saudi, ja. Na Saudi. Mm-hmm. Na Saudi. So, dit is, denk jy rarig waar, dat hierdie plek gaan net eeuwenskielik sy dominantie opgee. Ja, daar is iets soos corrupte politiekiste wat hulle lande uitverkoop ons kom nie. van Zuid-Afrika af, Zimbabwe het dit gedoen. Maar denk jy rarig waar dit gaan so vannacht so hard gebeur in hierdie land? Daar is een rede hoekom Amerika nummer 1 is met, in termen, hoekom hulle die ekonomie beheer en die, die ou wat boe is gaan nie net dit sommer opgee. Nee. Nee, jou, jou, jou probleem is ook, is, dit is een baie gewilde narratief, wat, wat wereld, elke, elke dekade, kyk maar net, dit is gewoonlik, dit kom hier altyd op, dit is soos een oude story wat constant op is, en jy kan, jy kan gaan, gerust gaan kyk na, na my vriend Beert Noesbaumer, um, op Twitter en hy goed, die goed wat hy te sê, jy kan gaan kyk na my hem, na heel wat ons wie ek volg, gaan volg my gerust, gaan kyk wie ek volg, en dan sien jy, Ek gee nie net opinies wat sommer net op bullshit, op bullshit gebaseer is. Ek het een empirische rede hoekom ek sê wat ek sê. En as ek nou net iemand was wie, wie sommer net dom as strand was en net pro-Amerika is vir die syk af het, dan het jy geen rede om enig iets wat ek sê ernstig op te neem. En dan is ek net so erg soos die, soos die ander kant van het. Maar die realiteit is, is dat daar is nie al ander alternatief vir die Amerikaanse dollar as een wereldreserve geld eenheid nie. Daar is eenvoudig nie. Nie die euro, nie die yuan, nie die rubel, niks. Daar is niks. En een van hierdie, en dan gaan mense aan en sê, ja, maar kyk hoe baie skuld het Amerika, kyk hulle gaan in die deficit die altijd. Besef jy dat om een wereldreserve geld eenheid te hee, is jy constant in deficits. Dis die hele, dis een mechanisme daarvan you know, so dit is een funksie daarvan, want jy moet constant in een deficit wees, om seker te maak, dat daar genoeg bloody dollars is, vir allemaal om mee te kan trade, you know, mm-hmm. ek meen, dit is al daar die type goed, wat het gebeur, tijdens COVID, kom ons vraag hierdie vraag, wat is die grootste ding, wat gebeur het, tijdens die hoogtepunt van COVID, oh, daar was nie genoeg dollars in die wereld nie, dis ook om die dollarse waarde soveel opgegaan het, want daar was letterlik nie trade wat plaas gevind het, en waar in trade meeste mense, US dollars, so skielik het die waarde van dollars opgegaan, dis ook om die Federal Reserve met al die groot reserve banke wereldwijd backdoor overnight uh, facilities um, moes, uh, moes aan die gang sit, net om seker te maak dat daar genoeg dollars is in die flippend systeem, you know, nou wat denk jy gaan gebeur, as as die dollar nou skielik nie meer gebruik word. You know, daar gaan nie bloody trade wees nie. Daar gaan nie genoeg likiditeit wees om alles aan die gang te hou, soos wat, daar, soos wat daar huidiglik is. En China met respect gesê, of eerder met geen respect gesê, laat ek het so kan stel, want as mense sê met respect, is het eindelijk met geen respect. So met geen respect gesê. Rusland en China en, hy ouwens, en die, al die BRICS lande saamgesit, kan nog nie een kers vasthou in termen van die dominantie wat die Amerikaanse dollars het. Hulle kan eventueel miskien daar kom. Laat ons nie sê, dit is onmoendlik nie. Niks is onmoendlik. Maar het gaan een baie lang tyd nog vat. So hierdie doomsday profits wat aangaan en sê, die dollarse demise is imminent. Ach, as het blief. You know, mm-hmm. die, die enigste wat imminent is, is, is dat jy, is dat jy jou, jou IK nou gaan verloor met my <laughs> stupidity wat jy, wat jy nou daar sê. Ek meen, dit is, dit is, dit is eindelijk so ludicrous. En weer eens is het maar net die ding van een narratief. Is dat, mm-hmm. dis hy agency ding. Amal sê dit, hey, so miskien is dit nou recht om dit ook te sê. En, mm-hmm. dis, dis dom. Dis so dom. Je, je, dis, dis eindelijk beledigend. Oh, jy kan selfs kyk na, ok, kom ons sê dit, dit gebeur. Ok? Wat het met Brexit gebeur? Jy weet, allemaal het gedink Brexit gaan kom, en eeuwiskielik is 
Engeland uit die Europese Unie uit en dit gaan alles verander, maar niks het verander nie. Daar is nog steeds contracte, daar is nog steeds, die hierdie proces vat tyd. Dit is nie dat eeuwenskielik gaan dit wees, oh, ons gebruik nie meer die dollar nie en die wereld gaan eindig. Nie. Mm. So as dit nou op eindig dat dit gebeur, die kanse dat ons die, die einde van dit gaan sien, let dit sy nul in volk op. Want jy praat nie so van honderde jares, of wel nie honderde jare, maar baie lang tyd. Selfde ja. kaart is. Yeah. Wel, ek het, ek het meer bedoel honderde jare wat die dollar nummer 1 is, maar dit is nie ultimaal waar nie. So, hmm. praat hier so van de kaart is wat die dollar nummer 1 was, en nou jy wiskielik moet hier die hele proces gaan aanduw word. Jy weet, dit is een boom met baie diep wortels. Jy hmm. gaan dit nie net uit die grond uitplik nie. Dit, dit, gaan, dit sal een eeuwigheid vat vir dit om te gebeur en dit is as dit nie een oorlog veroorzaak nie mm-hmm. en niemand so, wil eindelijk oorlog heen nie so, so voor ons amper hier tot die einde moet kom het ek gewonner <coughs> die so dat nou baie goed onlangs gebeur, jy weet het is die China en Rusland wat saamgekom het en daar was praten met hulle in Saudi-Arabië oor die olie en daai goed. En daar was, soos byvoorbeeld die uh, SVG bank, wat het seemingly oor nacht, bank, ja, ja. Ja, ja, wat oor nacht uh, pff, crash het. En, jy weet, dis partij keer, is sikke goed wat in die wereld gebeur, want ek voel soos, jy weet, ek kry baie keer my skoon ouders ook oor, en hulle is nie rarig nieskijkers nie, maar as hulle nieskijk, dan dan, ek weet nie hoe kom bal hulle my, dan sal hulle soos, het jy gesien wat gebeur in die nies? Soos, moet ons bekommerd wees hier oor? Dan sê ek soos, dude, ek is, jy weet, ek weet nie, soos, jy vraag verkeerde persoon, maar, ek voel baie keer, dan, die media het so groot invloed oor, om, om een narrative te skep, soos wat jy vroeger gesê, het is makkelijker om een narrative te verkoop as die waarheid, um, waar hulle mense bang maak, en dan, is daar mense, soos wat jy nou vroeger gesê het, wat hierdie, verskrikkelijke mal goed sê, oor die uh, USD gaan, gaan net crash, en is, het is voorbij. Um, ja, ek, ek probeer, ek wil terugkom na my vraag toe, is soos, is daar, soos, weet jylle dalk soos, as mys dit moes verduidelik vir uh, tienjarige, soos, dinge wat gebeur het, soos met die uh, SVG bank, soos, en daar is nou ander banken wat min of meer die selfde patroon volg. Is dit iets om oor bekommer te wees? Is dit iets om nie oor bekommer te wees nie? Is dat het jylle no. nie opinie daar oor nie? Well, dit is altyd slim, dis altyd slim of prudens, as hulle sal sê om bekommer te wees, maar nie, jy moet nie heel te mal, um, hoe kan ek sê, onnoosel wees en dink dat daar niks fout kan gaan nie, maar die Fed het nou gelukkig onlangs die likiditeits issues uitgesorteer met hierdie type banke, you know, so dit is, so, so hulle dit half onder beheer nou begin krim, maar kijk wat ek met Credit Suisse ook gebeur, ek met Credit Suisse is twee weke gelede of wat uitgekoop vir biljoen dollar, wie het gedink dat die bank, en dit was teen 7, 7 biljoen dollar minder as hulle markwaarde, was die bank, die bank het met die markwaarde van iets soos 7 of 8 biljoen dollar uh, geklaus, die vrijdag, teen die zondag was die bank uitgekoop vir een biljoen dollar, you know, om vir jou idee te geef, want dit is hoe, hoe pertinent hulle die probleem is uitsoort, voor daar enige contagion was, en Credit Suisse het een baie groter footprint, global footprint, is wat Lehman Brothers gehad het, om vir jou idee te geef, so jy kan nie sê dat jy nie bekommerd moet wees, maar die ding is dat sociale media en aangoed veroorzaak ook baie panics, so jy kan baie keer, so my vriend Beert het vir my gewys, dat die credit default swap, so credit default swap is, is effectief versekering wat jy neem teen, teen iets wat, wat ondergaan, you know, te, jy neem versekering teen die feit dat die ding gaan, gaan crash of wat ook al, credit default swaps op Credit Suisse het gegaan van 250 dollar of wat ook al het was, na 3000 dollar oor nacht, net so, so dit is effectief die equivalent om skielik te betaal vir brandversekering op een huis wat aan die brand is, Nee, so, 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 dit is, so dit is effectief wat gaan gebeur, so jy kan dink, as jy sê maar uh, credit default swap vir uitneem, oh lekker 250 dollar, skielik, oh 1000 dollar, oh fuck, 3000 dollar, <laughs> skielik is jou versekeringskostes massief, en hoekom gaan dit op, want die risiko is so hoog, as die risiko laag is, dan gaan die CDS waarde moest baie laar wees, you know, want hoekom gaan jy een hoop premie op die dinge wat een, wat een baie hoog risiko het, so jy kyk na die risiko, risikofaktore is die ding waarin jy eindelijk moet kyk, jy weet wat, wat kost versekering op hierdie damn ding, 
you know, om vir jou te bepaal. So, ek gaan nie sê dat mens nie moet uh, bekommerd wees oor hierdie goed, maar moet ek nou nie in een paniek gaan leven, want dit help ook nie. You know, daar, daar, ons het baie beter regulaties vandag, ons het baie meer checks and balances, en ons kyk uit meer vir hierdie type goed. Silicon Valley Bank was dit d- was, d- d- was stupidity gewees, wat tot de groot mate geleid, wat daar naartoe geleid. You know, so, daar was alert, dit was nou, d- daar was issues geweest met deposits, en dit is nou nie ultimaal my veld, en met my hem en hy ons al vir jou baie beter kan sê, wat precies daar gebeur het, you know, eerder is wat ek doen, maar, wees net, wees net uh, beraad, dit is eigenlijk wat, dit is eigenlijk wat, maar wat ek net sê, moet nie al jou eieres in een mankie sit, en as jy, as jy kan bekostig, moet jy ook nie al jou geld in een bank sit nie, want als een deposit insurance scheme bijvoorbeeld, waar tot en met 250.000 dollar van jou geld word beskermd, jy nou de insurance deposit scheme of wat ook al, of deposit insurance scheme, uh, if, so dit beteken dat as jy cinema een miljoen dollar het, is dit be- jy beter af om by vier banken te wees, waar jy 250 dollar by elke, 1000 dollar by elke bank het, in die States, nie hier in Zuid-Afrika nie, we wish, ons yep. bens ons het, <laughs> you know, maar, ja, ja. soos daar die type goed, so wees prudent met hoe jy jou geld verspreid, wat ek al, verspreid jou risiko, dis eigenlijk maar wat het net op neerkom. Awesome. Wel, uh, Adrian, ek dink ons gaan, die wil ons met die podcast hier so afsluit, um, Adrian, bye bye, dankie, um, oh, thanks, dat man. jy so hier van jou tyd gevat het, hier, om met ons te kan gesels op Afrikaanse manne, bykie oor uh, financiële aspek. Um, net weer eens, uh, jou podcast is uh, Black Hot Red Spade. Ja, dat is correct. Um, ja, vir die wat uh, bykie meer wil leer oor die financiële wereld, um, Adriaanse podcast, ons sal het ook in die link sit. En uh, vir die wat nog nie weet nie, ons is soos die wat gesit en begin, ons het een Instagram, ons het een Facebook, gooi ons een like, gooi ons een share, gooi ons een follow, um, ja, ouwens, bye bye, dankie dat julle met ons bykie gesels het okay, thanks, baie dankie dat julle my gehad het <laughs> ek hoop julle het alles gekry wat julle wou hee ek sê ker as nog baie vraag wat ek gaan opkom op die toekomst daar kan ons weer een gooi in die toekomst <laughs> cool, lekker, sê nou daarna awesome, alright, thanks ouwens cheers is jy recht Some